kama bodi ya utalii tunataka Tanzania iwe the destination of the world Septemba 27 ya kila mwaka imetajwa kuwa siku adhimu na maalum kwa ajili ya siku ya utalii duniani Nchi ya Tanzania ni miongoni mwa nchi katika uso wa dunia ambazo zimekuwa zikijipambanua kwa kuwa na biashara ya utalii. Kwa hiyo tumeona sio vibaya kama taifa, kama nchi na hasa ukizingatia kwa sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan ameweka msukumo mkubwa katika eneo hili la sekta ya utalii. Hivyo tumeamua tuzungumze mawili matatu kuhusiana na sekta hii na hasa ikizingatiwa ni siku ya utalii duniani. Pamoja nami nipo na Mkurugenzi Mkuu wa Bodi ya Utalii Tanzania kwa maana ya TTB. Huyu ni Damas Mfugale. Siku hii inatoa maana gani au ina maana gani hasa kwa Tanzania kama taifa kama nchi? Karibu Mkurugenzi. Asante sana. Siku ya Utalii duniani eh, ilianzishwa na eh, shirikisho la umoja wa kimataifa wa utalii kwa maana ya UNWTO na lengo kubwa la kuanzishwa kwa siku hii ilikuwa ni kuhamasisha utalii kuhamasisha maendeleo ya utalii na sio tu kwa maana ya ya kutangaza lakini kuhakikisha utalii ambao e, unaendelezwa duniani unakwenda na vigezo ambavyo vinaufanya utalii huu uendelevu. Kwa hiyo ni siku mahususi sana na mwaka huu e, siku hiyo inaadhimishwa ina kule Riyadh nchini Amini Uarabuni Saudi Arabia. Na kama ndio wenyeji wa siku hiyo na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Waziri wa Kwetu wa Malisi na Utalii ameshiriki ame kwa kuona umuhimu huo mkubwa e, katika kuhakikisha kwamba siku inaadhimishwa na Tanzania inashiriki kamilifu kama nchi ambayo e, ime, ina, ime dhamiria kwa upana wake kuhakikisha kwamba sekta ya utalii Tanzania inakuwa e, na inakuwa ni chachu katika maendeleo ya uchumi e, wa nchi imedokeza kwamba Tanzania imejiunga na shirika la masuala ya utalii duniani e, mwaka 1975 Damas Mfugale toka tumejiunga kama nchi katika uh, hili shirika la umoja wa mataifa la masuala ya utalii duniani hebu tupitishe kumekuwa na development za kiwango cha aina gani kiutalii katika Tanzania Asante sana mimi naweza nikaongea vitu vichache lakini viko vingi e, ukiwa ni mwanachama wa UNWTO kama nchi unafaidika kwenye mambo mengi sana Jambo la kwanza ni wanasaidia sana au kwa kuwa kwenye ile kwenye hiyo platform mnafaidika sana kwenye mambo ya miongozo ya sera ya uendelezaji wa utalii au mnaita police guidance Mkiwa kwenye shirika hata kama mnataka ku develop utalii kwa mfano Tanzania kama zilivyo eh, nchi zingine ambazo zinazimejikita katika utalii mnakuwa na 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 vima au vision au maono kwamba tunataka utalii wa namna gani. Sasa mkishakuwa na hiyo mikakati shirika la utalii duniani linawasaidia kuwaongoza kisera. Kwa mfano Tanzania sera yetu kwa miaka mingi toka ile ya mwaka 1999 tuna ile policy ya kusema high yield low volume. Yaani tunataka utalii uwe wa hali ya eh, ya mini, unapata watu wachache lakini mapato mazuri au kiuchumi mnakuwa haraka kwa 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 level ya juu lakini hamuna utalii ambao ni wa watu wengi au kwa neno jingine tunapenda kusema mass tourism sasa kwenye policy kama hizo au sera kama hizo shirika la utalii duniani linasaidia sana kuwaongoza kwa hiyo namba moja namba mbili ni kuna kitu kinaitwa capacity building au kuwawezesha eh, watu katika utalii. Kwa mfano Tanzania tumejikita kwenye utalii ni, ni baadhi ya sekta ambayo inakuwa na inahitaji kwa kweli watu pia wajengwe uwezo. Sio tu wafanyaji kazi katika sekta ya utalii, 
hata wafanya biashara wanaofanya biashara ya utalii. Kwa hiyo eh, kwa kuemo katika kama mwanachama wa UNWTO mnapata nafasi kubwa ya kupata kuwezeshwa kujenga uwezo wa hizo hayo maeneo ambayo nimeyasema. Wana support. Kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa na uwezo katika kufanya hiyo biashara au kuendeleza utalii. Kingine ni research au utafiti. Shirika hilo linasaidia sana kwenye masuala ya utafiti. Eh wana wana wanafanya seminar lakini vile vile wanaleta instruments ambazo au vitendea kazi ambavyo vinawasaidia kama nchi katika kuhakikisha kwamba utalii wenu unakuwa ni utalii wa kitafiti sio utalii ambao haujafanyiwa utafiti ambao ndio maana yake unapata sasa nini kinataka kufanyike eh, katika kuendeleza utalii wenu Septemba 27 na hii ni mwaka 2020 na 23 na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya jiji la Dar es Salaam jiji ambalo limetajwa kuwa ndilo kitovu cha biashara katika ardhi ya Tanzania ni siku ya utalii duniani tunayo haki tunayo tunao wajibu wa kujidaidai na kuzungumza mambo mazuri kuhusiana na sekta yenyewe na huyu ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania kwa maana ya TTB kabla tujaendelea mkurugenzi TTB kama TTB majukumu yenu hasa katika sekta hii ya utalii kwa ufupi katika ardhi ya Tanzania ni yapi uh, kama bodi ya utalii kazi ambayo tumepewa kwa mujibu wa sheria ni kutangaza eh, vivutio mbalimbali ambavyo viko ndani ya nchi hii ya Tanzania hilo ni moja lakini pia ni kuhamasisha eh, maendeleo ya utalii hasa katika swala la uwekezaji ya miundombinu pamoja na vitu ambavyo vinafanya utalii uweze kuendelea. Kwa hiyo hizo ni kazi kubwa mbili eh, ambazo bodi ya utalii Tanzania eh, nazifanya kwa mujibu wa uanzishwaji wake eh, uh, na sheria yake ambayo ilianzisha bodi ya utalii. Maeneo mengi ambayo yanavivutio hivi ambapo mnavitangaza na kuvinadi huko nje na ndani ya nchi yapo katika taasisi nyingine, Tawa, Tanapa, TFS eh, na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mna synchronize vipi kuhakikisha mnatangaza kwa pamoja? tuna kazi ya kufanya pamoja e, na tunatakiwa tuje na mikakati ya pamoja lakini siku za karibuni tumekaa na taasisi zote zilizozitaja kuja na mkakati wa kutangaza vivutio vyetu vyote kwa pamoja kwa kutumia nguvu moja na siwezi ni kusema lini tutakuwa na huo mkakati tayari lakini tuligundua hilo kama wizara tukasema hapana lazima tukae pamoja tuweke Um, uh, resources zetu au resources zetu pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba uh, nguvu zinatumika kwa pamoja na tunatangaza nchi yetu kwa pamoja kwa hiyo ni vitu ambavyo umevisema leo lakini ni kama umeni preempt ni vitu ambavyo tumeshaanza kufanya kazi Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zinafanya biashara hii na kwa sasa msukumo mkubwa ambao umewekwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suru Hassani ni kuipanua na kuiboresha sekta ya utalii. Na itakumbuka kwamba tayari waziri wa mali asili na utalii Mheshimiwa Angela Kairuki yupo katika jiji la Riyadh nchini Saudi Arabia katika kushuhudia au kuiwakilisha ardhi ya Tanzania katika siku hii adhimu duniani. Ipo Royal Tour unaitizamaje? Impact yake ni, ni, ni kubwa. Kwanza mimi nitaangalia katika maeneo mawili. Royal Tour na nasema hilo kwa sababu nimelifanyia utafiti. Imesaidia sana kuhamasisha wa Tanzania wenyewe kufahamu nini maana ya utalii asilimia karibu hamsini ya watanzania sio tu wameshaanza kufahamu wamehamasika kwamba jamani kumbe utalii una fursa nyingi lakini kabla ya royal tour watu walikuwa wanajua maana ya utalii lakini ilikuwa sio katika mwamko huo kwa hiyo nasema hilo ni, ni, kitu, ni kitu muhimu sana kwa sababu katika maendeleo ya nchi kama ni sekta ina fursa wasipo hilo jambo wasipo lielewa wananchi ambao ndio wenye nchi yao sio rahisi sana kuwa na maendeleo. Kwa hiyo maana ni kwamba wamehamasika na watashiriki katika kuhakikisha kwamba utalii wa nchi hii unaendelea bila vikwazo. Wame take ownership. Hilo ni namba moja. Namba mbili hamasa ya watu utalii au watalii 
kutoka nchi mbalimbali imekuwa kubwa. Tumeona siku za karibuni kumekuwa na mikutano mikubwa hapa Tanzania e, ambayo kwa kweli unaona kabisa ndio chachu ya Royal Tour. Lakini e, hilo ni moja. Sisi sasa watendaji, Mheshimiwa Rais ameshafanya kazi kubwa, lakini sisi kama watendaji ni kuhakikisha tunafanya conversion. Conversion kwa Kiswahili inaanza nikasema kazi ya kutangaza imefanyika. Sasa unatoka una unafanya una vipi kutoa kwenye ile initiative ya matangazo na mimi ya, ya royal tour kwenda sasa kwenye matokeo halisi yani tangible results kwamba watalii sasa wanakuja biashara za watalii zinafanyika tumeona watalii wanafurika lakini tunabidi sasa tutumie e, ile ile jukwaa la royal tour kuhakikisha sasa utalii unakuwa na kufikia malengo makubwa ya nchi hii so mimi naona hayo ndio mafanikio mawili makubwa katika filamu ya royal tour hapa kwetu Tanzania na duniani. Mheshimiwa Rais alidokeza kidogo inakuja presidential tour. Hii nayo umeisikia sikia? Ya haya haijatoka bado <laughs> lakini ni kitu ambacho eh, eh, tumefanya na na lengo la presidential tour ni kujaribu kuangalia mashariki. Mashariki kwa maana east kwa nchi kama za China Japan, Indonesia, India. Hilo ni soko ambalo linakuwa na sisi kama Tanzania tuna tunatakiwa tuchukue fursa hiyo. Kwa hiyo lengo la hiyo presidential tour ambaye haijatoka officially ni kuangalia soko la upande huo. Royal tour iliangalia zaidi upande wa west eh, au magharibi. Magharibi kwa maana nchi za Ulaya, Marekani, lakini presidential tour itaangalia zaidi upande wa soko la e, mashariki. Watalii wanaotoka soko la huko Asia hawakai muda mrefu kama watalii wanaotoka nchi za za Marekani, Ulaya. Na maana yake nini katika utalii? Ni kwamba kuna neno tunaitumia sana katika sekta ya utalii au ni la kitaalamu inaitwa caring capacity, uwezo wa kubeba watalii. Kwa hiyo ukipata watalii ambao wanaspendi vizuri kwa muda mfupi ina maana mazingira yataendelea kuwa yanakaa kwa muda mrefu yani sustainability ya mazingira yako inakuwa ni kubwa kuliko ukiwapata watalii wanakaa muda mrefu lakini spending power yao iko chini kwa hizo ni hesabu tu kiziangalia na sitaki nilizungumza kwa sababu hili ni somo tunaweza tukaliongea wakati mwingine kuna program moja tuli launch mwezi miwili mitatu iliyopita inaitwa China Ready Program China Ready Program ni, ni program ambayo mnajiandaa kwa kupokea wa China. Mnajiandaa eje? Kwa sababu kuwaleta wa China kuna kuna cultural barriers au kuna vipingamizi katika mambo ya utamaduni wao. Wao kwanza issue ya lugha ni kitu muhimu sana. E, na unajua wa China wengi hawaongei lugha ambayo tumezoea za Kiingereza kiraisi. Kwa hiyo inabidi kujiandaa hata watu wetu ambao wanaohudumia wao wana uwezo wa kuongea katika lugha hiyo. Hiyo ni namba moja lakini pia kuna ishu ya chakula na kuna vitu vingi. Kwa hiyo kuwa vuta wa China hatuja hatuendi kutangaza tu peke yake. Tunataka kuhakikisha kwamba eh, tunatumia njia za kimkakati kama walikuja na hiyo program ambayo inaitwa Culture I mean China Ready Program. Na masoko mengine ambayo tunategemea kuyafanya. Kwa hiyo ni sema kwamba ni soko ambalo hatujalifanyia eh, kazi kubwa katika miaka eh hamsini iliyopita lakini sasa ni soko la kimkakati. Hii ni Kadkadoshi TV always on time.